4月12日木曜日より放送予定の TV アニメ「ヒソメとマソタン」からアメリカ東海岸で最大級のアニメコンベンションアニメオストンにて開催された第1話ワールドプレミア上映のレポートが到着した大ヒット作「シン・ゴジラ」の樋口真嗣総監督が手掛ける「ヒソメとマソタン」はあの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。の岡田まろりさんシリーズ構成とのコンビで練り上げたオリジナルアニメ監督は「キズナイバー」の小林宏さんキャラクター原案は「君の声を届けたい」の沖俊直さんキャラクターデザインは「スペース」「ダンディ」の伊藤義之さん音楽は「近い先生」の岩崎太誠さんアニメーション制作は「エウレカセブン」シリーズのボンズが担当航空自衛隊が管理するドラゴンと新人搭乗員たちの斬新なお仕事ストーリーがドラゴンと少女の交流を通じてハートフルに展開する「RR2018 春アニメ今回アメリカ東海岸で最大級のアニメコンベンションアニメオストンにて開催された第1話ワールドプレミア上映のレポートが到着したので紹介する」オフィシャルレポートアメリカ東海岸で最大級のアニメコンベンションアニメオストンがマサチューセッツ州オストンにて今年も開催され2日目の3月31日にヒソネとマソターンの第1話ワールドプレミア上映が行われた<音楽>アニメオストン主催側からの注目度も高く公式のスケジュールガイドコンチャウダーではトップページで紹介をされていた<音楽>アニメーション制作を手掛けるボンズはこれまでの実績から北米でもすでに多くのファンがついており総監督の樋口真嗣が手掛けた「シン・ゴジラ」も大人気さらには脚本を手掛けた岡田真央里も「あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない」などの作品で現地でもよく知られている。北米でも人気のトップクリエイターが手掛けたボンズの最新作を世界で最初に鑑賞できるとあり、早くから集まったファンの数は約500人。ボンズ代表取締役の南雅彦氏は昨年のアニメボストンにゲストとして参加。今年は残念ながら参加できなかった胸を、MC がオープニングトークで伝えると、濁談の声が上がった。集まったのは、ボンズファン、シンゴジラファン、また、あの花のファンが多く、特に樋口総監督の代表作として、シンゴジラの紹介時には、会場は大きな歓声に包まれた。上映開始からすでに笑いが起こり集まったファンが楽しんでいる様子が見て取れたヒソメの独白やメイト口のヤンキーのようなキャラクター戦闘機のパーツをまとったマソターに対して擬態というよりコスプレヘリップというヒソメのセリフなどに会場は大喜び。ヒソネとおこのぎの喫煙所での会話のシーンも、ヒソネの勢いのある独白とクールなおこのぎのギャップが笑いを誘っていた。そんな中、笑いの最高潮は、ヒソネがドラゴンに飲み込まれるシーンと吐き出されるシーンで、パイロットがまさか飲み込まれるとは予想だにしていなかったファンは大爆笑。さらに終盤でヒソネが初めてマソタウンに乗って大空を舞うシーンでは、この日一番の大歓声と拍手が上がった。上映終了後は拍手喝采で、わざわざ日本から持ってきてくれてありがとう。本当に面白かった。早くつがみたいなど大好評のコメントをたくさんいただいた。
途中退席者は一人もおらず集まった全員が最初から最後まで作品を大いに楽しんでくれた終始話題と歓声に包まれたワールドプレミアは大好評のうちに幕を閉じた作品情報、TV アニメ、ヒサネとマソタン、放送情報、東京 MX にて2018年4月12日、木曜日24時 BS 富士にて、2018年4月12日、木曜日24時岐阜放送にて、2018年4月12日、木曜日24時45分放送日時は変更になる場合がございます。